Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agro em Foco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agro em Foco. O IBGE publicou recentemente os dados preliminares de abate de suínos, aves e bovinos no segundo trimestre de 2024. Como já era esperado, o abate de bovinos cresceu expressivos 20,5% no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a produção de frango e suínos praticamente se manteve. No caso dos suínos, que é uma atividade importante para o nosso Alto Paranaíba, no acumulado dos seis meses, a produção só cresceu 252 toneladas, o que equivale a 0,01% em relação ao ano passado. E como houve pequeno aumento das exportações nesse período, a disponibilidade interna de carne suína caiu pouco mais de 3 mil toneladas. Um ponto que chama a atenção é que o consumo per capita por ano estimado e projetado das três carnes somadas ultrapassa os 100 quilos, indicando que o mercado brasileiro de proteína animal está bastante aquecido. Mas, por outro lado, quando se analisa o comportamento da produção no primeiro semestre de 2024, com o histórico dos últimos 10 anos, vemos que estamos diante de um quadro de estagnação da produção sem paralelo na história recente da suinocultura. Já os números de exportação da carne suína são bastante positivos, com o mês de julho batendo recorde com o maior volume exportado de carne suína brasileira da história para um só mês, com 119,3 mil toneladas de carne in natura. Embora a China ainda seja o principal destino de nossa carne suína, em julho, pela primeira vez, foi ultrapassada pelas Filipinas, que assumiu a liderança no último mês, inclusive importando carne da cooperativa Suínco. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Marcelo Lopes, os dados de abate do IBGE referentes ao primeiro semestre só confirmam o que o mercado já sinalizava. Está faltando carne suína no mercado. Assista esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.